ஹே காய் ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் வாட்டர் ரிசர்ஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்ட் இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கலனா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணுங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டில் வந்து வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் வாட்டர் சைக்கிள்னா என்ன அதோட காம்பனன்ஸை ரெண்டு பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் மீதி காம்பனன்ஸும் அப்புறம் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் பற்றியும் டேம்ஸ் பற்றியும் அதாவது ஹைட்ரோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டேம்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த மூணாவது பார்ட்டில் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸோட டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஏர்த்தில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இன்னொன்று வந்து சால்ட் வாட்டர் ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ன்றது தான் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டராக இருக்குது ஏன்னா இதில் வந்து சால்ட்டோட ப்ரொப்போஷன் பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஓஷன் சீஸில் இருக்க வாட்டரில் ஸோ மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்டில் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஐஸ் கேப்ஸ் அண்ட் கிளாசியர்ஸாக வந்து இருக்குது அரவுண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் லேக்ஸ் பாண்ட்ஸில் வந்து இருக்குது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து என்னாகும் கீழே வந்து பெனிட்ரேட் ஆகும் அண்ட் அது வந்து ஏர்த் சர்ஃபேஸில் கலெக்ட் ஆகி அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டும் வந்து ஓஷன் ஸோ இது வந்து சால்ட் வாட்டர் கான்டினென்ட்டும் ஓஷனும் அவர் ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இல்லைங்க நார்தன் அண்ட் சதர்ன் எம்எஸ்பியரில் ஸோ நார்தன் எம்எஸ்பியரில் பார்க்கும்போது சிக்ஸ்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் லேண்ட் இருக்குது அதுவே சதர்ன் எம்எஸ்பியரில் பார்க்கும்போது எயிட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் இருக்குது ஸோ இதனால் நார்தன் எம்எஸ்பியர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லேண்ட் எம்எஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க சதர்ன் எம்எஸ்பியரை வந்து வாட்டர் எம்எஸ்பியர் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ ஓஷன் யூஸ் இங்கே என்னவா கன்சிடர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் பவுல் ஆஃப் த இயர்த் அதாவது இயர்த்துக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே ஓஷன்லேயும் சீலையும் இருக்கனால அதை வந்து ரிசோர்ஸ் பவுல் ஆஃப் த இயர்த்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது நிறையா ஃபுட்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஓஷன்லேயும் சீலையும் தான் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்தன் எமஸ்பியர் இது வந்து சதர்ன் எமஸ்பியர் ஸோ இங்கே பார்த்தா லேண்ட் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் இங்கே பார்க்கும்போது வாட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கு அதனால இதை வாட்டர் எமஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து லேண்ட் எமஸ்பியர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலீஃப் ஆஃப் த ஓஷன் ஃப்ளோர் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு ஸோ அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷாலோவாக இருக்கும் அண்ட் ஜென்ட்லி ஸ்லோப்பிங் பிளாட்ஃபார்மாக வந்து இருக்கும் இது வந்து கான்டினென்டல் லேண்ட் மாஸுக்கு சீக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற இடமா வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் யூனிஃபார்ம் ஜோன் ஆஃப் சீ பெட்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து ஜென்டில் கிராடியன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து லேண்டு லேண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு சீக்கு போகிற இந்த பார்த்து தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஷாலோ அண்ட் ஜென்ட்ரல் ஸ்லோப்பாக வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு யூனிஃபார்ம் சீ பெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நிறையா கிரேட் சிக்னிஃபிகன்ஸ்லாம் இருக்குது அது ஷாலோவராக இருக்கனால அந்த இடத்துல சன்லைட் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகும் சன்லைட் பெனிட்ரேட் ஆகிறனால அங்கே வந்துட்டு அபன் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் கிராஸ் சீ வீட்ஸ் அண்ட் பிளாங்டன்லாம் வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து ரிச்சஸ்ட் ஃபிஷிங் கிரவுண்டாகவும் வந்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது கிராண்ட் பேங்க்ஸ் ஆஃப் நியூ ஃபவுண்ட் லேண்ட் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிளாக வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அதில் நிறையா மினரல்ஸ் அண்ட் மினரல் ஃபியூவல்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகியிருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆயில் ட்ரின்லிங் அப்புறம் வந்து மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் வந்து அசஸ் பண்ணுற ஒரு ஜோனாக வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து மும்பை ஹையின் அரேபியன் சி ஸோ இதுதான் வந்து கான்டினென்டல் ஷெல்ஃபோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதாவது யூசஸாக வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கான்டினென்டல் ஸ்லோப் ஸோ கான்டினென்டல் ஸ்லோப் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறத கான்டினென்டல் ஷெல்ஃபுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து இப்போ இது வரைக்கும் இருக்கிறத கான்டினென்டல் ஸ்லோப் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இது என்னென்னா டிசன்ஸ் ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் டு த டீப் ஓஷன் பெட் இங்கேருந்து டீப் ஓஷன் பெட் வரைக்கும் போகுது கீழே வரைக்கும் ஓஷனோட கீழே வரைக்கும் போகிறது தான் கான்டினென்டல் ஸ்லோப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து கான்டினென்டல் கிரஸ்ட்டுக்கும் ஓஷனிக் கிரஸ்ட்டுக்கும் ஒரு பார்டராக வந்து இந்த கான
இது வந்து டீப் சி ஃப்ளோர் வரைக்கும் மர்ஜ் ஆகி இருக்கு ஸோ இது வந்து கான்டினென்டல் ஸ்லோப்புக்கும் ஆப்சல் பிளேனுக்கும் வந்துட்டு நடுவில் இருக்கு அண்ட் இதுல வந்து நிறைய சப்மரைன்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்கும் எங்கன்னா லேண்ட்ல இருக்க அலிவியல் ஃபேன்ஸ் மாதிரி இந்த இடத்துல தான் சப்மரைன் ஃபேன்ஸ் வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து டீப் சி பிளைன்ஸ் இல்லைனா ஆப்சியல் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எதுனா கான்டினென்டல் ரைஸுக்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த ஸ்லோப்பை தான் வந்துட்டு டீப் சி பிளைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து டீப்பா இருக்க சி ஃபுளோர்ல இருக்க அண்டர் வாட்டர் பிளைன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் டீப் சி பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இது வந்து கான்டினென்டல் ரைஸுக்கும் மிட் ஓஷனிக் ரீஜியன் வரைக்கும் வந்து இந்த பிளேன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த ஸ்லோப் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜென்டிலா இருக்கும் அண்ட் யூனிஃபார்மா பிளாட்டா இருக்கும் அண்ட் ஃபீச்சர்லெஸ் பிளேனா இருக்கு இதுல எந்த விதமான ஃபீச்சர்ஸுமே வந்து இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்போது இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தா திக் லேயர் ஆஃப் செடிமெண்ட் எதெல்லாம் கிளே ஸ்லிட்டு அப்புறம் சாண்டு ரிவர்ல இருந்து வர சாண்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ரீஜன்ல தான் வந்து போயிட்டு செட்டில் ஆகும் அண்ட் இங்க பார்க்கும்போது ஆப்சல் இல் சி மோன்ஸ் அப்புறம் வந்து காயாட்ஸ் அக்கோரல் அப்புறம் வந்து அட்டால் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷோனிக் டீப்ஸ் ஓஷோனிக் டீப்ஸ்ன்றது இதுதான் ஓஷோனிக் ட்ரென்சஸ் தான் ஓஷோனிக் டீப்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டீப்பஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஓஷனா இருக்கு அண்ட் இது வந்து செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ரிலீஃப் ஆஃப் த ஓஷன் ஃப்ளோரை வந்து ஆக்யூபை பண்ணுது அண்ட் இங்க பார்க்கும் போது ஓஷனிக் டெம்பரேச்சர் ட்ரென்ச்ல எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சரை விட கூலரா வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து செடிமெண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும் அண்ட் இதுல இருக்க ட்ரென்சஸ் எல்லாமே வி ஷேப்டா வந்து இருக்கும் வித் ஸ்டீவ் சைட் ஸ்டீவ் சைஸ்னா இந்த மாதிரி வர்டிகல் சைட்ஸோட ரொம்ப செடிமெண்ட் ஃப்ரீயான ட்ரென்சஸா வந்து இருக்கும் வி ஷேப்ல இருக்கும் ஸோ இதோட ஈபிக் அதாவது ரொம்ப கிரேட் எர்த் குவாக் எல்லாம் வர்றது வந்து இந்த ட்ரென்சஸ் மூலமா வந்துட்டு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷோனிக் ரிட்ஜு அப்படின்னா என்னன்னா இந்த சப்மரைன் இது மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரிட்ஜ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சப்மரைன் மவுண்டெயின் செயினா வந்து இருக்கும் இது மாதிரி கண்டினியூஸா வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்து வந்து எங் பேசால்டிக் ராக்ஸால மேடாகி இருக்கும் ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் போது இந்த பேஸ்டாலிக் ராக்ஸ் வந்து வரும் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் சிங்கிள் ஃபீச்சர் ஆஃப் த எர்த் டோப்போகிராஃபியா வந்து இந்த மிட் ஓஷன் ரிட்ஜஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அதுல ரொம்ப மோஸ்ட் வெல் நோன் ரெண்டு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிட் அட்லான்டிக் ரிட்ஜ் இது வந்து லார்ஜஸ்ட் அன்ப்ரோக்கன் ஓஷோனிக் ரிட்ஜா வந்து இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஈஸ்ட் பசிபிக் ரிட்ஜ் ஸோ இது வந்து ரெண்டு மோஸ்ட் வெல் நோன் மிட் ஓஷன் ரிட்ஜஸா வந்து இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஷியன் வாட்டரோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஓஷியன் வாட்டர்ன்றது டைனாமிக் அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு அது மாறிக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து எதெல்லாம் வந்து எதனால வாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் சாலினிட்டி டென்சி அண்ட் மூன் அதோட போர்சஸ்னால விண்டுனால இதனால வந்து அது ஆரிசாண்டலாகவும் வர்டிக்கலாகவும் அதோட மூமெண்ட் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆரிசாண்டல் மோஷன் வந்து எதெல்லாம் பண்ணோம்னா வேவ்ஸும் கரண்ட்டும் அதுவே டைட்ஸ் வந்து வர்டிக்கல் மோஷன் வந்து பண்ணும் வேவ்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஓஷனோட மூமெண்ட் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்டா வந்து கன்சிடர் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து ரிப்பிள் ஆகும் எப்போன்னா விண்ட் வந்து சீல வந்து ப்ளூ ஆகும் போது இது வந்து ரிப்பிள் ஆகும் அண்ட் இதோட வேவ்ஸோட ஹைட் எதெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த விண்டோட ஸ்பீடு அதோட டியூரேஷன் அண்ட் அந்த விண்ட் ப்ளூ ஆகுற டைரக்ஷன் இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த வேவ்ஸோட ஹைட் வந்து இருக்கு வேவ் வந்து சில நேரம் வந்து எதாலையும் காசு ஆகும்னு பார்த்தா கிரவுண்ட் ஓஷனோட ஃபுளோர்ல வந்து நடக்கிற அந்த மூமெண்ட்னாலேயும் வந்துட்டு வேவ்ஸ் வந்து காசு ஆகும்னு சொல்றாங்க ஸோ அது மாதிரி நடக்கும் போது அது என்னன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹை வேவ்ஸா இருக்கும் இது மாதிரி சுனாமி எல்லாம் வந்ததுன்னா கீழே அந்த ஃபுளோர்ல நடந்த மூமெண்ட்ஸ்னாலதான் வந்து வந்த வேவ்ஸ் அது வந்து ரொம்ப குவைட் டிஸ்கிரிப்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டைட்ஸ் டைட்ஸ்ன்றது என்னன்னா அண்ணு மூனோட கிராவிடேஷனல் புல்லால அந்த சீ வாட்டர் வந்து பீரியாடிக்கா ரைஸ் அண்ட் ஃபால் ஆகுறது தான் வந்துட்டு டைட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டா பிரியுது ஒன்னு வந்து ஸ்பிரிங் டைட்ஸ் இன்னொன்னு வந்து நீப் டைட்ஸ் ஸோ ஸ்பிரிங் டைட்ஸ் என்னன்னா அண்ணு ஏர்த்து மூணு இது மூணுமே வந்து சேம் லைன்ல வரும்போது என்ன ஆகும்னா கிராவிடேஷனல் புல் வந்து அதிகமா இருக்கிறனால இது வந்து ஐ டைட வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அதான் வ
ஓஷன் கரண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் ஸோ நார்தன் எமஸ்பியர்ல கிளாக் வைஸ் மோஷன்லயும் சதர்ன் எமஸ்பியர்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மோஷன்லயும் இது வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர்த்தோட ரொட்டேஷன் அடுத்து வந்து ப்ரிவாய்லிங் விண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்புறம் வந்துட்டு ஓஷன் வாட்டரோட சாலினிட்டி ஸோ டெம்பரேச்சர்ல பார்க்கும்போது ஓஷன் கரண்ட் வந்து ரெண்டா பிரியுது ஒன்று வந்து வார்ம் கரண்ட் இன்னொன்று வந்து கோல்டு கரண்ட் இந்த வார்ம் கரண்ட் என்னன்னா லோ லாட்டிடியூட் ஆன டிராபிக்கல் ஜோன்ல இருந்து ஹை ஆல்டிடியூட் ஆன டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா போலார் ஜோனுக்கு வந்து வாட்டர் கரண்ட் வந்து மூவ் ஆகும் அதுதான் வார்ம் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இது எங்க நடக்கும் பார்த்தா அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்கிற கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம்ல அப்புறம் நார்த் ஈக்வட்டோரியல் கரண்ட் அண்ட் பசிபிக் ஓஷன் எல்லாம் வார்ம் கரண்ட் வந்து நடக்கும் அதுவே கோல்ட் கரண்ட் என்ன பண்ணும் கோல்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஹையர் ஆல்டிடியூட்ல இருந்து டிராபிக்ஸ் இல்லைன்னா லோயர் ஆல்டிடியூடுக்கு வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து கேனரி கரண்ட் இந்த நார்த் ஆஸ்டிலிக் கலிபோர்னியா கரண்ட் இந்த நார்த் பசிபிக் அண்ட் பெங்குலினா கரண்ட் இந்த நார்த் அட்லாண்டிக் இங்கெல்லாம் வந்து கோல்டு கரண்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஓஷன் கரண்ட் எங்கெங்க எப்படி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அதோட எஃபெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ சவுத் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல வந்து பெங்குலினா கரண்ட் அது வந்து கோல்டு ஸோ இது என்னன்னா பாகி கண்டிஷன்ஸ் வந்து லீட் பண்ணும் அண்ட் இது வந்து நம்பியன் அண்ட் கலாரி டெசர்ட்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுறதுக்கும் இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அடுத்து நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷனு அதோட கரண்ட் பேர் வந்து கனாரிஸ் அண்ட் இது வந்து ஒரு கோல்ட் கரண்டா இருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணுது இன்ஃபுளுயன்சிங் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் சஹாரா டெசர்ட் சஹாரா டெசர்டோட எக்ஸ்டென்ஷனை வந்து இது இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அதே நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் பட் இது வந்து வார்ம் கரண்டா இருக்கு இது என்ன இது பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் கான்ஃபுளுயன்ஸ் வித் லேபோர்டா கரண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எவி ஃபார்ம் அலாங் த கோஸ்ட் ஆஃப் நியூ ஃபார்ம் லேண்ட் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் த நேவிகேஷன் இது வந்து நியூ ஃபவுன் லேண்ட்ல எவி ஃபாக் அந்த கோஸ்டல்ஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் அதனால நியூ ஃபவுன் லேண்ட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபிஷிங் கிரவுண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வேர்ல்டே வந்து இந்த நியூ ஃபவுன் லேண்ட் வந்து ஒரு மேஜர் ஃபிஷிங் கிரவுண்டா வந்து இருக்கு அடுத்து வந்துட்டு நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன்லயே நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிஃப்ட் இது வந்து வார்ம் கரண்டா இருக்கு இது என்ன பண்ணுதா இட் கீப்ஸ் த போர்ட் அட் ஐ லாட்டிடியூட் ஐஸ் ஃப்ரீ த்ரூ ஆஃப் த இயர் இயர் ஃபுல்லாவே அந்த ஹை ஆட்டிடியூட வந்து ஐஸ் ஃப்ரீயா வந்து வச்சுக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்க லேபோர்டோர் இது வந்து கோல்ட் கரண்டா இருக்கு இது என்ன இது பண்ணுதுன்னா இட் கன்ஃபுளுயன்ஸ் வித் கல் ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் ஃபாக்ஸ் அண்ட் ஹிண்ட்ரிங் நேவிகேஷன்ஸ் இது வந்து இதோட எஃபெக்டா வந்து இருக்கு அடுத்து வந்து சவுத் பசிபிக் ஓஷன்ல அந்த கரண்ட் என்னன்னா பெருவியன் கரண்ட் இது வந்து ஒரு கோல்ட் கரண்டா இருக்கு இது இதோட எஃபெக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்ப் இன் த டிசர்டிபிகேஷன் ஆஃப் த அட்காமா டெசர்ட் அப்புறம் வந்து எல்னியோ எஃபெக்ட் வெதர் இன் வெஸ்டர்ன் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கன் இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் டைம்லி அரைவல் ஆஃப் த இண்டியன் மான்சூன் ஸோ இந்தியன் மான்சூனோட டைம்லி அரைவலையும் இந்த கரண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் பசிபிக் ஓஷன் அதோட கரண்ட் பேர் வந்து குரோசியோ கரண்ட் இது வந்து ஒரு வார்ம் கரண்டா இருக்கு இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரூல் இன் கேரிங் large amount of heat to the adjacent adjacent land area and form cloud cover that cause rainfall so idu vandu adjacent land area ku heat ah vandu carry out pannudhu so idu form cloud cover form aagi adu moolama rainfall iyum vandu inda current vandu cause pannudhu next vandu north pacific ocean la oyazio adu vandu or cold current ah irukku it confluence with the corozio current produce heavy fog around ஒகானிடோ விச் பிகம் பொட்டான்டியல் அசார்ட்ஸ் ஃபார் நேவிகேஷன் ஸோ இந்த ஒகாடிடோ என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஃபிஷிங் கிரவுண்ட் ஆஃப் த லேண்ட் இந்த ஒகாடியாவும் மேஜர் ஃபிஷிங் கிரவுண்டா வந்து ஆக்ட் ஆகுது அடுத்து நார்த் பசிபிக் ஓஷன்ல அலாஸ்கா கரண்ட் இது ஒரு வார்ம் கரண்ட் இட் கீப் த சீ போர்ட் ஆஃப் அலாஸ்கா ஓப்பன் த்ரூ ஆஃப் த இயர் இது இதோட எஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்ட்ட வந்து த்ரூ ஆஃப் த இயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கலிபோர்னியா கரண்ட் இதுவும் வந்து நார்த் பசிபிக் ஓஷன்ல தான் இது என்ன பண்ணுது ஃபாகிங் கண்டிஷன் அலாங் த கோஸ்ட் ஆஃப் கலிபோர்னியா அப்புறம் வந்து அரிசோனா அண்ட் சொனாட்டா டெசர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது அடுத்து வந்து இந்தியன் ஓஷன் நேம் ஆஃப் த கரண்ட் பார்க்கும்போது வெஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் கரண்ட் இது வந்து ஒரு கோல்ட் கரண்டா இருக்கு ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபாகி கண்டிஷன் அலாங் த வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது ஹெல்ப் இன் ஜெனிசிஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் டெசர்ட் ஸோ இது இதோட வந்து எஃபெக்டா வந்து இருக்கு ஸோ இதோட வந்துட்டு